കല്യാണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തോണ്ടല്ല ഞാൻ മറ്റൊരാളുമായി സ്നേഹത്തിലാ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ബോംബേല കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് വന്നിട്ട് വേണം വീട്ടുകാരോട് പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോവും നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ മനസ്സുള്ള ആളല്ലേ ജീവിക്കാൻ കൊതിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അപേക്ഷയാ എന്നെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കരുത് ഈ കല്യാണം ഒന്നും മുടക്കി തരണം ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം മനുഷ്യരല്ലേ മനുഷ്യർക്കല്ലേ മനുഷ്യരെ അറിയാൻ പറ്റൂ പേടിക്കണ്ട ഞാനിത് മുടക്കി തരാം സദ്യ പാലക്കാട് ഹരിഹരയിലെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആഹ എന്നാ പിന്നെ ചോദ്യമില്ല ആ പാര കൈപ്പുണ്യുള്ള ആളല്ലേ എന്താ പുട്ട എനിക്ക് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടായില്ല അപ്പൊ നീ അല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടായില്ല അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയപ്പോ പെണ്ണിന് ഉയരം പോരാ അപ്പൂട്ടന്റെ ചുമലിനൊപ്പം പൊക്കോണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മാത്രമല്ല പെണ്ണിന് നിറവില്ല സംസാരിച്ചേക്കാൻ സമയമില്ല വാത്ത വിളിക്കരുത് നീ ഞങ്ങളെ മാറ്റിക്കാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം വണ്ടി നേരെ പുലിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോട്ടെ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പുലിപ്പറമ്പല്ല എന്നെ കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബ്രോക്കർ വരെ ഇറങ്ങാൻ മതിയല്ലോ നിന്നോടൊപ്പം ഉള്ള പെണ്ണുകാണാൽ ഇന്നും അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു പറയണ എന്താണാ പെണ്ണിന് കുഴപ്പം കുഴപ്പമുണ്ട് എടാ അവള് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് അടുപ്പത്തില്ല ഈ കല്യാണം ഒന്ന് മുടക്കി കൊടുക്കാൻ കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചു അപ്പൊ നീ അലിഞ്ഞു പിന്നല്ലാണ്ട് മനസ്സിൽ മറ്റൊരാളെയും കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ അറിഞ്ഞോണ്ട് എങ്ങനെയാ കെട്ടുക പാപമല്ലേ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു യോഗമില്ലടാ പുട്ടാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പില്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് ശരിക്കും അറിയുന്നവരാണ് ഞാൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു അമ്പിളിയുടെ മനസ്സിൽ ഒട്ടേറെ മോഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് അമ്പിളിയുടെ മോഹം എന്തായാലും എന്തു തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിന് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഒട്ടാരം വീട്ടിലെ വേലായുധമേനോന്റെ മകൻ അപ്പൂട്ടൻ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അവൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് അത് തെറ്റാണ് മുളയിലെ നുള്ളണം ഒരു പുണ്യാളെ അതെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റ് പറ്റിന്ന് വരും അത് തിരുത്തേണ്ടതേ നമ്മൾ വലിയവരുടെ ചുമതലയാ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ കുട്ടികളിയാ നമ്മൾ നാളെ തന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്നു എന്തിനാടാ അവളെ ഉപദേശിക്കണം ഇപ്പളെ പ്രേമവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ അമ്പിളിയുടെ പഠിത്തത്തെ ബാധിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനയ്യായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്രയാവുന്ന ഒരു നിശ്ചയമില്ല അതിനിടയ്ക്കാ പ്രേമം അല്ല സ്വഭാവത്തോടെയാ നാളെ നമ്മൾ അമ്പിളിയെ കാണാൻ പോകുന്നു ഹലോ എങ്ങോട്ടാ ആരാ ആരാണെന്ന് അപ്പുട്ടൻ താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആട്ട സാറന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അമ്പിളി ഒന്ന് കാണണം ഇവനാണ് സർവ ചെലവും കൊടുത്ത് അവളെ പഠിപ്പിക്കണേ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ പതിനയ്യായിരത്തി ചില്ലുവാനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അമ്പിളി ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് ആകാശത്തെങ്ങാനും പോയി തപ്പ് ഇപ്പൊ എത്തുവാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ആളാക്കിയതാണല്ലേ നല്ല തണ്ടും തടി ഉണ്ടല്ലോ കേടാക്കണോ അപ്പൊ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കും അല്ലേ മര്യാദക്ക് പോയില്ലെങ്കിലേ തടി കേടാവും ഓ പോയിക്കോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമ്പിളിയെ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അമ്പിളിയെ കണ്ടിരിക്കും ഇനി ആരെങ്കിലും തടയാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാൽ നേരിടാൻ ഒരു ഉസിരി വേണ്ട മണിയാ ഉസിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല ഉസിര സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സോടാ നവീശ് ണ്ടല്ലോ പകുതി സോടയ്ക്ക് പകുതി മറ്റവൻ അന്ന് അമ്പിളിയും കൊണ്ട് മാധവട്ടം കോളേജിൽ വന്നല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആഫീസ് വരെ പോയതാ പോയ വഴിക്ക് ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്ന ഞാൻ അടയാളം നോക്കി വെച്ചതാ അതിപ്പോ എവിടെ ഏ വെറുതെ വേണ്ടോ മര്യാദക്ക് പോയി അമ്പിളി കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്ന ഏവിടെ അതെ നമുക്കും അന്വേഷിക്കാം കാഴ്ചകളും കാണാം വാറ ഹലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി പതുങ്ങി നടന്നാൽ സേറ്റ് അടിക്കാൻ വന്നാന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറി കയറി ചോദിക്കാം അത് വേണോ വേണം ചോദിച്ചാൽ എന്താ തൂക്കിക്കൊല്ലൊന്നുമില്ലോ ഞാൻ അപ്പൂട്ടൻ ഞാനാണ് പണം മുടക്കി അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് സാറു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അമ്പിളിക്ക് മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശിക
നീ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയണേ അതിനെ സാർത്തിൽ ചൂടാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ പോരെ സാറ് പെമ്പർനേരത്തായിട്ട് വീട്ടിൽ വഴിക്കിട്ട വന്നല്ലേ പോവാം അമ്പിളി ഇവിടെ ഇല്ല അമ്പിളിന്ന് പേരിട് തുറക്ക വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അമ്പിളി വിളി കേൾക്കും ഇറങ്ങി വരും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്നാൽ ഇക്കായും പക്കത്തിന് ഈ വഴിക്ക് വയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം അമ്പിളി അമ്പിളി താമരക്കുളത്ത് അമ്പിളിയുടെ ക്ലാസ് ഏതാ താമരക്കുളത്ത് അമ്പിളിയോ ആ നമ്മുടെ കള്ളൂടി രാവുണ്ണിയുടെ മോൾ അമ്പിളി ഏതി അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇരുനിറത്തിലുള്ള പെൺകൊച്ച് ആ ലാബി കാണും ലാബോ അതവിടെ നാലഞ്ചു പേര് ഗുണ്ടകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓർത്തോ എന്തോ മറന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള മണിയാ ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മറന്നോ അയ്യോ അല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ ആ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സക്ക് ഓർത്തോ കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കണ്ടോ ഇനി ആഹാരത്തിന് ആർത്തി കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് ആർത്തോ എന്തെല്ലാം സൈസ് ചികിത്സകളാണല്ലേ പിന്നെ ഭാഗ്യം ചെയ്തോളാണേ 
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഹന്റെ മേത്ത അവമാർക്ക് അത്തി കയറ്റൂലായിരുന്നോ ഇനി എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ നേരെ റിസപ്ഷനിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നാ മതി നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മുഷിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും പുത്തരിയല്ല ഏതായാലും എന്റെ സ്പോൺസർ ഈ വേഷത്തിൽ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞങ്ങള് വന്നത് അല്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വന്നേ നിങ്ങളെങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചേ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാ സഹിക്കുന്നത് അതൊന്നും സാരമില്ല പിന്നെ ഞാൻ വന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിന് ഉപദേശിക്കാൻ കത്ത് കിട്ടി വായിച്ചു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി അതുകൊണ്ട് അമ്പിളി ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാന്ന് വെച്ചത് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാത്തിനോട് സമയമുണ്ട് സമയാവട്ടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഈ പ്രായത്തില് പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പല ചിന്തകളും കടന്നു വരും ഇപ്പൊ ആ വക ചിന്തകൾ ഒന്നും വേണ്ട പഠിപ്പില് മാത്രം മതി ശ്രദ്ധ അറിയാം പറയണ പോലെ അനുസരിക്കാം പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ പഠിക്കാം നന്നായി പഠിക്കും പോരെ മതി പോട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ കോലത്തിൽ പോണ്ട പോണ വഴിക്ക് ഒരു ഷർട്ട് മുണ്ട് വാങ്ങിയിടണം ഇങ്ങനെ പോയാ എനിക്ക് വിഷമാവും ആ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സ് അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് മനസ്സിലാ രൌണിയേട്ടാ വെറുതെ ഒച്ച വെച്ച് അമ്പിളിയെ നാറ്റിക്കരുത് ആ കുട്ടി സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ നീ ആരാജത്തെ അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനും വളർത്താനും ഒക്കെ രൌണ്ടിക്കറിയാം ഞാൻ അവളുടെ അച്ഛനാ കേട്ടില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അച്ഛന്മാരുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം മകളുടെ പേഴ്സ് തട്ടിപ്പറക്കുന്ന അച്ഛനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നതാ കണ്ടോളൂ കാളു കുടിക്കാൻ സ്വന്തം ഞാൻ പറയണില്ല അന്തസ്സില്ലാത്ത ആ പേഴ്സ് കൊടുക്കണോ തിരിച്ചതല്ല അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്പിളിയുടെ അച്ഛനായി പോയി പിന്നെ ഇവിടെ ചില മര്യാദകളൊക്കെ പാലിക്കണമെന്ന് അമ്പിളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൂട്ടൻ നനഞ്ഞിറങ്ങിയ കുളിച്ചേ കയറൂ ചെറ്റ് എന്നെ അപ്പൂട്ടൻ ആക്കരുത് ആ പേഴ്സൺ കൊടുക്കണോ ഇല്ലടാ നിന്റെ ചെലവിൽ അവളിന് പഠിക്കണ്ട ഒരച്ഛൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശമില്ല ഈ പട്ടിതിന്റെ ആരടി എന്റെ ദൈവമാണ് എനിക്കെല്ലാം എല്ലാമാണ് അപ്പൂട്ട വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വരില്ല നമ്മൾ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏറ്റുമുട്ടുമെങ്കിലും നീ ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു ആ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛൻ തമ്പി ആശുപത്രിയൊക്കെ ഓ എന്തിന് അപ്പൂട്ട ഈ പാഴ്ചലവൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരെ കാണിക്കാനാ ആ പിന്നെ നിന്റെ കാരണവന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ കാരണവന്മാർ കുറെ സ്വത്തുണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോ നമ്പ്യാരുടെ കാരണവന്മാർ കുറെ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി വെച്ചു അകത്തെ അതൊന്നും ഓർത്ത് രാവുണ്ണിയേട്ട വിഷമിക്കണ്ട ഡോക്ടർ അമ്പിളിക്ക് അകത്തിരിക്കാനുള്ള കസേര വരെ റെഡിയാ രാവുണ്ണി ആളാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു കാശ തെമ്മാടിക്കും ഒരു കാലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല കുടിക്കാനുള്ളത് തികയുമല്ലോ ഓ ഇന്നത്തെ ചെലവിനുള്ള ഇതായിരുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ആ എം എൽ എത്തി നമസ്കാരം നമസ്കാരം വന്നാട്ടെ 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 വലിയ ആർഭാടവും ചടങ്ങും ഒന്നും ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ മുഖമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ താമരക്കുളത്തുകാർക്ക് ഇനി വട്ടക്കുഴി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു
പിന്നെ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണമല്ലോ അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ആക്കാൻ എനിക്ക് നാല് ഇതുവരെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി മോടി പിടിപ്പിക്കാനും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുവാനുമായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപയും ചെലവായി എല്ലാം ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പിളി തിരിച്ചേരണമെന്നല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്ക് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ സമയം ഓ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എക്ക് ഉടനടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണക്ക് വിവരങ്ങൾ നീട്ടുന്നില്ല ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശിവകുമാർ അവർ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷനിലൂടെ എം എൽ എ ആയി തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അമ്പിളിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിലെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശുഭകരമായ അനന്തര ഫലത്തിന് നാണി കുറിക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യം തന്നെ അമ്പിളിയെ ഡോക്ടറാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല അവരുടെ സേവനം നാടിന് തന്നെ ലഭിക്കുവാൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു സ്ഥാപനം കൂടി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന അപ്പൂട്ടൻ താമരക്കുളത്തുകാരുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ് സംശയമില്ല ഡോക്ടർ അമ്പിളിയുടെ ജ്ഞാനവും കർമ്മശേഷിയും അപ്പൂട്ടന്റെ ഉദാരമനസ്കതയും ശക്തിയും ഒത്തുചേർന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഒരു പുണ്യാശ്രമം തന്നെ ആയിരിക്കും എത്ര നാളത്തേക്കാണെന്നൊക്കെ പറ്റിയ ആളാണല്ലോ രാവണി ഐശ്വര്യമായിട്ട് കസേരിലേക്ക് ഇരുന്നാട്ട് ഡോക്ടറെ ആശുപത്രി പരിസരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എല്ലാം അമ്പിളി പറഞ്ഞ പോലെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി നഴ്സുമാർ റെഡി ഗ്രേസി കത്രീന കമലാദേവി നേരിട്ട് പോയി കൂടുതൽ ശമ്പളം ഉറപ്പിച്ച് രേവതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പൊക്കിതാ മൂന്ന് പേർക്ക് അപാരം മുൻപരിചയുണ്ടോ കമ്പൗണ്ടർ രാമം കുട്ടി റെഡി ഇതാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പൗണ്ടർ നമസ്കാരം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ രാമൻ കുട്ടിയല്ലേ ഇയാളെങ്ങനെ കമ്പൗണ്ടർ ആവും അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് രാമൻ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം അല്ലടാ പിന്നെ ബ്രോക്കർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടറെ കമ്പൗണ്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് ശരിയാവില്ല പൂട്ട ശരിയാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്റെ പണം മുടക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാനൊരു കമ്പൗണ്ടറെ നിയമിച്ചാ നിയമിച്ചതാ മുതല് മുടക്കുന്നവന് ഒരു വിലയില്ലേ അത്ര നിർബന്ധാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ മതി ധാരാളം മതി ഈ അറ്റൻഡർ പോസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ടർ മുകളിൽ വരുമോ ഇല്ല നേഴ്സിന്റെയും കമ്പൗണ്ടറിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരും എന്നാ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു ഇനി ചികിത്സ തുടങ്ങണം അതെ ഡോക്ടർക്ക് ആദ്യമായി ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കണ്ടേ അതിൽ നിന്ന് രോഗികളാരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രോഗി ഞാൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ യാതൊരു വിധ അസുഖം ഇല്ലാത്ത അപ്പുട്ടം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആയത്തെ രോഗി എനിക്ക് രോഗമില്ല നാരാണ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ രാത്രിയാവുമ്പോ നെഞ്ചിനകത്ത് ഒരു ഇരിച്ചില് അടിവയറ്റിൽ ഒരു പുകച്ചില് ശ്വാസകോശത്തിനകത്തൊരു തരം തിരിച്ചില് ഹൃദയം കിടന്ന ആകെ ഒരു പിടച്ചില് പിന്നെ തലവരിപ്പ് തലകറക്കാൻ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുക കാതിൽ തേനീച്ച പൊളുക ഉറക്കം തീരെയില്ല ഡോക്ടർ വീ അപ്പുക്കുട്ടം കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ താമരക്കുളം വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒരു പുഷ്പം മാത്രമൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താൻ ഞാൻ ഒടുവിൽ നെയ്യെത്തുമ്പോൾ മുടിയിൽ ചൂടാൻ ഏഹ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണോ പാടത്ത് പണി എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നറിയോ ഇവിടെ എങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ നിങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്നുള്ള വാശി ആദ്യം കളയെ എല്ലായിടത്തും എന്റെ കണ്ണെത്തി എന്ന് പറ്റില്ല എനിക്ക് നൂറ് കൂട്ടം പണികളല്ലേ മണിയ നീ പോയി മേലാമുറി എന്നുള്ള വാടക പിരിക്കെ പക്കച്ചമയം പാടത്തേക്കല്ലേ ഇന്ന് മരുന്ന് കളിക്കുന്ന ദിവസം അല്ലേ വേഗം ചെല്ലെ 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 ഇക്ക പോയി തെങ്ങിനെ തടയെടുപ്പിക്കേ നമ്മളെ പണി നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി ദൈവമേ മണി പത്ത് ഒയ്യോ ഞാൻ പോട്ടെ നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് ആസ്പത്രിക്ക് നീ എപ്പോൾ ആസ്പത്രി പാടിരിക്കല്ലേ എന്താണ്ടാ നിന്റെ ഭാവം ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവാ നീ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം ഒന്നര കഴിഞ്ഞല്ലോടാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് കല്യാണകാര്യം പറയുന്നത് പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷനാ നേരെ ഒത്തു വരണ്ടേ അമ്പിളിക്ക്
കവലയിലാകെ കുഴപ്പമാണ് ആ നമ്പ്യാരുടെ ഗുണ്ടകളെ കിടന്ന് വിലസുക പെണ്ണുങ്ങളെ വഴി നടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പുട്ടൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് ചെന്ന് പറ അപ്പുട്ടിപ്പ തീരെ സമയമില്ല അവനൊരു പെണ്ണിന്റെ പുറയാണ് അപ്പുട്ടാ താമരക്കോലത്തേക്ക് നിന്നെ വേണം നിന്റെ തരത്തിലാണ് ഞങ്ങള് നാറ്റിക്കരുത് അപ്പൂട്ടാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൂട്ടം കവല അവരെ വന്നേ പറ്റൂ ആ രാവുണ്ണിയുടെ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെ കോളേജിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മദ് കുട്ടിയെ മോളെ ഇനി പറയാൻ ബാക്കിയില്ല ആ കുട്ടി അവിടെ നില വിളിക്കുക അപ്പൂട്ടാ കണ്ടില്ലേ രാവുണ്ണിയുടെ പിൻബലത്തിൽ അവന്മാര് വിളയുന്നത് ഇതുവരെ പൂരപ്പാട്ട് കമന്റിടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ കയ്യേറ്റം തുടങ്ങി രാവുണ്ണിയേട്ടാ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടൂടെ അവര് കോഴിക്കാടന്റെ ആളുകളാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കൂല ആ പൂട്ടണെന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ശ്രമിക്കാം മണിയാ സോഡ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ പൂട്ടണല്ലേ വരുന്നത് ചോദിച്ചാ എന്തും കൊടുക്കുന്ന ആളാ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് റമ്മി കളിക്കാനും തുള്ളി വാട്ടീസ് അടിക്കാനും ഇത്തിരി സ്ഥലം തരുവോ താമരക്കുളത്ത് തന്നെ വേണോടാ മക്കളെ നിന്റെ ഒക്കെ അഭ്യാസം താമരക്കുളം നിന്റെ തന്തടോ വെറും തലചുറ്റിലല്ലടാ പുല്ലേ അപ്പം ബോധം ഇല്ല എന്റെ ബോധം കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചിരിക്കുക 
എന്നാലും മനസ്സിലുള്ളത് പറയണമല്ലോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഇവിടെ കിടത്താൻ പറയണം രാത്രി ഇവനോടൊപ്പം ഉള്ള യാത്രയൊന്നും വേണ്ട മറ്റാരുമല്ലോ അപ്പൂട്ടനല്ലേ അവനെ നിനക്ക് അറിയില്ല പെണ്ണും പിടക്കോഴിയൊന്നും കിട്ടാത്തവനാ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ കണക്കും പറഞ്ഞ് നാളെ നിന്റെ കെട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞു വന്നാലോ അപ്പൂട്ടൻ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ചിന്തിക്ക് പോലുമില്ല ഓ ഇനി പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് പ്രേമം വല്ല മൂത്തിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തെ ആരും പ്രേമിക്കില്ല ആരാധിക്കുള്ളൂ നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി അമ്പലിയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ മോനെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്റെ കൂടെ ആ എടാ നിന്നെ ചതിച്ചിട്ട് ആ കോഴിക്കാടന്റെ മോനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല മതവേട്ട വെറുതെ എടുത്തു ചാടരുത് അവൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ അപ്പുട്ട നീ വെറുതെ വേദാന്തം ഓതണ്ട നിന്റെ ചങ്കിടിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എടാ നീ ഞങ്ങൾ പറയണമെന്ന് കേൾക്കടാ ഇനി ആരും ഒന്നും പറയണ്ട അമ്പിളിയുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ ഏറ്റതാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി നിന്ന് നടത്തി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ല നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നിന്ന് നടത്തുന്നു അറിയടാ പോവാം തനിക്കെന്ത് കുന്ത പറയാവോ അവനെ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ ബുദ്ധി എനിക്കറിയുമോ അവനുണ്ടെങ്കിലേ നാട്ടുകാരുണ്ടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ റേഷാപ്പീസ് പോയി കെട്ടേണ്ടി വരും തന്റെ മോക്ക ഗതികേട് വേണോ അതേതായാലും നന്നായി എന്നാലും കല്യാണം കഴിയുന്നിടം വരെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല എനിക്കിപ്പോഴാ മനസമാധാനം ഉണ്ടായത് താമരക്കുളത്ത് അവനങ്ങനെ തഴച്ചു വളർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നോ വെട്ടു നാരായവേന് തന്നെ കൊണ്ടു അവൻ കടപഴകി വീണടോ അത് കണ്ടേച്ച ഞാൻ വരുന്നത് ഓ അത് കാണുമ്പം മനസ്സിനെന്തൊരു സുഖമാണെന്നറിയോ വരട്ടെ അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാ തല പൊങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ആ എനവ താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കടോ ഇപ്പവും വീട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി താലികെട്ടൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ നമ്പിയാർക്കൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് പിന്നെ അവനെ എണ്ണീക്കില്ല കല്യാണം ഇവിടെയല്ല രാവുണ്ണിയുടെ വീട്ടില അത് പറയാല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരും കൂടുന്നില്ല പന്തലകെട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ ഞാൻ ആ പണി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പന്തലകെട്ട് മാത്രല്ല ദേഹനക്കാരനെ കൂടി മുടക്കിട്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്ന കല്യാണം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം എന്നായിരുന്നു പേശി തള്ളയ്ക്ക് നീ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച പണ്ടിനാ വേറൊരുത്തരെ നീ പെറ്റ് വീണത് ഈ കൈകളിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കല്യാണം കണക്കോടാ പൂട്ടാ ഞങ്ങൾ രാവുണ്ണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക സാധാരണ അച്ഛനും കാരണവന്മാരൊക്കെ ആണല്ലോ പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം പോവാ രണ്ടിലൊന്ന് ചോദിക്കാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൂട്ടനോട് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ വന്നത് മറത്തൊന്നും പറയരുത് ആരോരും ഇല്ലാത്തവനാണ് അപ്പൂട്ടൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ബോധ്യായി എനിക്ക് ആളുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് തൃപ്തിയായി അല്പം കൂടെ തന്റേടമായി പക്ഷേ ഒരു രക്ഷകർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് എന്നോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം കല്യാണത്തിന് സഹകരിക്കണം യാതൊരു അലങ്കൂലം കൂടാതെ കല്യാണം നടക്കണം അപ്പൂട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണം മംഗളമായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാനുണ്ടാവണമല്ലോ പറഞ്ഞതനുസരിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തേ പറ്റു ചേച്ചിയോട് എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടാ അപ്പൂട്ടൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചത് അഞ്ചു വർഷം സ്നേഹിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റൂ ചേച്ചി നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാറ അപ്പൂട്ടൻ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൂട്ടൻ വേഗം 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 വേണം അതെ ആ പൂപ്പന്തലം കെട്ടിക്കൊള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മ്യൂസത്തും കിട്ടണം അവിടെയല്ലേ കിട്ടാ 
അപ്പട്ടാ ഈ ചെരുവത്തിനകത്ത് അമ്പിളി എഴുതി ഇരു ചെവി അറിയാതെ കടത്തി തരാം നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി ചാക്കുണ്ണേ എന്താ ആ വടക്കേ ഭാഗത്തെ ടാർപ്പായി ഒന്നുകൂടി വലിച്ചു കിട്ടിക്കോളൂ മഴ പെയ്ത വെള്ളകത്ത് വീഴണ്ട ഇലമൂർച്ച കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ച രാവുണ്ണിയുടെ പൊള്ളക്ക് കേട്ടിട്ടടാ അങ്ങോട്ടിക്ക ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് വിധാനം കഴിയണം കോഴിക്കാരൻ അമ്മനെ കെട്ടിക്കാനല്ലേ പതുക്കേ പറ്റൂ വെട്ടിയല്ലേടാ നമുക്ക് അതവിടെ ഞാൻ ചേച്ചിക്കൊന്ന് കാണണോന്ന് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് വരോ പായസത്തിന് ശർക്കര എത്രയാ വേണ്ടെന്ന് ഞാനാണോ പറയേണ്ടത് അതിനിവിടെ പാചകക്കാരില്ലേ കുട്ടി പോ 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 സരസ്വതി ഒന്ന് വേഗമാവട്ടെ Yeah. <laughs> 